ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం పాకల గ్రామంలో తల్లిదండ్రుల కోర్కెను తీర్చిన అనిలగురు కుమారులు పాకల గ్రామంలో నివాసం ఉంటున్న అంబటి అనసూయమ్మ చెన్నయ్య ప్రపంచమంతా కరోనాతో అలమటిస్తున్న ఈ రోజుల్లో పుట్టిన ఊరుకు ఏదైనా చేయాలనే నేపథ్యంలో తమ కుమారులను నలుగురిని పిలిచి తమ గ్రామంలో ఉండే ప్రజలకు ఏమైనా చేయమని కోరగా ఆ నలుగురు కుమారులు తమ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆరు వందల కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు మరియు కూరగాయలను గడప గడపకు వెళ్లి పంపిణీ చేశారు ఆ నలుగురు కుమారులు అంబటి కోటేశ్వరరావు అంబటి ప్రభాకర్ రావు అంబటి కొండలరావు అంబటి రామారావు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సింగరాయకొండ ఎస్ఏ అయినటువంటి మెడ శ్రీనివాసరావు మరియు పాకల పంచాయతీ సెక్రటరీ అయినటువంటి సైదులు మరియు సింగరాయకొండ పిఎంసీ జూనియర్ కళాశాల కరస్పాండెంట్ అయినటువంటి గీతారాణి తదితరులు పాల్గొని ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టిన ఆ నలుగురు కుమారులను మరియు ఆ కుమారులను కన్న తల్లిదండ్రులను ఎంతగానో అభినందించారు ఇది భయపడాల్సిన సమయం కాదు అందరూ కూడా బాధ్యతగా ఉండాల్సిన సమయం ఈ సమయంలో కరోనా వ్యాధి వల్ల మరణించే వాళ్ళ సంఖ్య కంటే కూడా ఆకలి వల్ల మరణించే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా అధికంగా ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి నిజమైన పేదరికాన్ని అనుభవించినటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు చాలా మంది కూడా దాతృత్వ ఉదయంతో వచ్చేసేసి ఇక్కడ డొనేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దానిలో భాగంగానే అంబటి వారు వాళ్ళ యొక్క తల్లి గారి కోరిక మేరకు ఈ పాకలు వాళ్ళ స్వగ్రామం అయ్యడం వల్ల ఆ గ్రామంలో వారి వారు పెరిగినటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా కొంత సహాయం చేయడం సంకల్పంతో వారి యొక్క కుమారుడు చెప్పడం జరిగింది ఆ కుమారుడు కూడా పెద్ద మనసుతో తల్లి కోరిక నెరవేర్చాలనే దీంతో ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి చేయడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం అలానే అంబేద్కర్ కాలనీలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేసుకోవటం ఇది మనందరూ అదృష్టంగా కూడా భావించుకోవచ్చు ఎందుకంటే అంబేద్కర్ గారు అనేవాళ్ళు కేవలం కొందరు మంది కొందరికి చెందినవాడు మాత్రమే కాదు అందరికి చెందినవాడు ప్రతి మనిషి యొక్క పుట్టుక నుంచి మరణం వరకు మధ్య ఉన్నటువంటి జీవితం మొత్తం కూడాను అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగ అనుసారంగా సహజ హక్కులు మరియు రాజ్యాంగ హక్కులకు బద్ధంగానే నడుస్తూ ఉన్నాయి ఎవరైతే తమ యొక్క హక్కుల్ని సక సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఉన్నత స్థితి చేరుకోగలుగుతారు ఇలాంటి రాజ భారత రాజ్యాంగానికి మంచి సూచిక చేసినటువంటి అంబేద్కర్ గారి మాటలు అందరూ కూడా నడవాలని చెప్పి అతని ఆశయ సాధనలకి కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పెద్ద మనసుతో వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రేరణ కల్పించినటువంటి వాళ్ళ అమ్మగారికి అయితే మాత్రం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాం ఇటువంటి లాక్డౌన్ అనేది మనందరికీ తెలుసుకుంది ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చిన్న చిన్న పనులకు వెళ్ళేవాళ్ళు వేలాడు నేర్చుకునే పెయింటింగ్లకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఆ రోజు పని చేసుకుంటే వాళ్ళకి తిండి లేకపోతే లేదు అటువంటి వాళ్ళు మన సమాజంలోనే దాదాపుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అందరూ ఇటువంటి చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో టౌన్లోకి వెళ్ళి చేసుకోవడానికి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ట్రాన్స్పోర్ట్ లేక బ్యాంక్ రోడ్ ఈ వ్యాధి గురించి చాలామంది భయంతో ఎవరి ఇళ్ళ దగ్గర వాళ్ళే ఉండటం వల్ల ఉపాధి లేకపోవటము తిండి కూడా కొన్ని కొంతమంది ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ ఇబ్బంది అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు బయట వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంత వరకే తెలుసు ఆ బాధ అనేది చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు అట్లా రకరకాలు చాలా ఆ ఇబ్బందులు అనేటువంటి పడే వాళ్ళకే తెలుసు అటువంటి బాధల్ని గుర్తించి చాలామంది పెద్దవాళ్ళు మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అనే కంటే కూడా మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి చేతరిన సహాయం చేస్తూ చేతరిన సహాయం చేస్తూ వాళ్ళకి కాకుండా ఏదో ఒక పది రోజులకి ఒక వారానికి కూరగాయలు నిత్యవసరం ఉప్పు పప్పు నూనె ఇటువంటి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆ పది రోజులు వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడానికి కోసం చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అటువంటి దాంట్లో భాగంగానే మన అంబటి సోదరులు అనేటువంటి వాళ్ళు మన అనసూయమ్మ గారు చెన్నయ్య గారు అంబటి చెన్నయ్య గారు అనసూయమ్మ గారు వాళ్ళు మంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళ పిల్లలతో చర్చించి ఈ గ్రామంలో ఈ పల్లెలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంటికి ఎవరిని మిస్ కాకుండా సుమారు ఐదు వందల కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఐదు వందల కుటుంబాలకి నిత్యవసర వస్తువులు ఇవ్వటం చాలా సంతోషదగ్గ విషయము ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి కూడా తెలియజేస్తున్నాను గ్రామ పంచాయతీ తరఫున అదేవిధంగా ఇటువంటి అవకాశం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఎవరు రావాల్సిన అవసరం లేదు వాలంటీర్ల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి ఒక్క బ్యాగ్ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఇచ్చే ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకొని అందరూ వాళ్ళు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి ఇంకా ఇటువంటి సమయంలో ఇంకా దాతలు సహకరించి కొన్ని రోజులు ఇంకా జూన్ దాకా ఉంటుంది కరోనా అప్పటి వరకు ఎక్కువ జనాలు గుమ్ కూడకుండా ఇబ్బంది ఇబ్బంది అనేది లేకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుపుకో జరుపుకుంటే బాగుంటుంది
దానికి అందరూ ఈ గ్రామం నుంచి సహకరిస్తారని ప్రపంచ దేశాలని ఓడిపిస్తున్న మహమ్మారి గురించి మనందరికీ తెలుసు ప్రపంచ దేశాలని ఓడిపోతుంటే మన భారతదేశం మాత్రం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకొని ప్రపంచ దేశాలన్నీ మన భారతదేశం ఎత్తు చూసే విధంగా మనందరం చేసుకున్నాము సో దాని ప్రజలందరూ కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు లాక్డౌన్ టైంలో కానీ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చాలామంది ఉపాధి కోల్పోయి నిత్యావసర సరుకులకు కానీ అన్నానికి కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అట్లాంటి ఇబ్బందుల్ని అధిగమించడానికి తాతలు ముందుకొచ్చి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు మన మండలంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి సో అందులో భాగంగా ఈరోజు అంబటి అనసూయమ్మ గారు చెన్నై చెన్నై గారు సహృదయంతో వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళందరూ కూడా సహృదయంతో ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళందరికీ నిత్యావసర సరుకు అందించడం చాలా అభినంద అభినందించదగ్గ విషయము అలాగే మనకి మన మండలం కూడా సింగరాయకొండ మండలం కూడా గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నందుకు నిజంగా మనందరం కూడా ఆనందపడాలి దాంతోపాటు ఇంకా బాధ్యతగా వ్యవహరించి ఈ గ్రీన్ జోన్ ఇలాగే ఉంచి మన మండలంలో ఒక్క కేసు ఒక పాజిటివ్ కేసు కూడా లేకుండా అందరూ సహకరించాలి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తీసిన కొండల రావన్నకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనుకోవడం ఈ కార్యక్రమానికి కారణమైన అనసూయమ్మ గారికి కొండల రావన్న వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను నిజంగా ఈ ఇటువంటి కార్యక్రమం చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మన సింగరాయ కొండలో ఎస్ఐ గారి గారిని నేను చూస్తున్నాను అలాగే అలాగే పిఎంసీ యాజమాన్యం వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నాను అలాగే బంగారు బాబు కానీ కొండల రావన్న కానీ ఇప్పుడున్న ఈ భయంకర పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు ఆకలితో ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు సాటుకుంటా ఉన్నారు నిజంగా ఇది చాలా తన్నట్టు ఇంతవరకు మన దగ్గర సింగరాయకొండ మండలంలో కానీ పాకల విలేజ్లో కానీ ఇటువంటి కరోనా కేసు రాలేదు కాబట్టి ఇది మనం అందరం కూడా గర్వించదగ్గ విషయం ఇప్పటి నుంచి కూడా ఇటువంటి ఎవరికైతే ఆహారం లేదో ఎవరికైతే పనులు లేవో అనేక దాతల నుంచి వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకొని అందరం కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్రాంతాలకు మనం వెళ్లకుండా ఈ రెండు నెలలు కానీ ఏవైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలాగే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో వాటన్నిటి మనం ఫాలో అవుతూ మన జీవనాన్ని మన ఊరిని మన గ్రామాన్ని మనం కాపాడవలసిందిగా బాధ్యతాయుతంగా మనం ప్రవర్తించవలసిందిగా కోరుకున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని నన్ను పిలిచినందుకు కూడా అందరికీ ధన్యవాదాలు